చూద్దామండి గుంటూరు నుంచి రఘుపతి రాస్తున్నారు హయగ్రీవుడు ఎవరు ఆయన్ని ఎలా ధ్యానించాలి తెలియజేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు పూర్వం హయగ్రీవుడు అని ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు వాడికి ఈ కంఠం దగ్గర నుంచి గ్రేవం అంటే మేడ ఇదంతా గుర్రం మిగతా శరీరం అంతా మానవ శరీరం వాడు బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేశాడు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమయ్యాడు నీకేం వరం కావాలంటే నాకు చావు లేని వరం ఇమ్మన్నాడు ఆయన కుదరదు ఎవరో ఒకరి చేతిలో చావాలంటే నారా అంటే గుర్రం తల ఉన్నవాడు ఎవరన్నా ఉన్నారా అని అడిగాడు ప్రస్తుతం లేరన్నాడు బ్రహ్మ అయితే నారా అంటే గుర్రం తల ఉన్నవాడి చేతిలోనే చచ్చిపోవాలని వరం కోరాడు బ్రహ్మ తథాస్తు అని వరం ఇచ్చాడు దాంతో వాడిని చంపేవాడు ఎవడు లేడు గనక వాడు విర్రవి లోకాలను పీడించడం మొదలెట్టాడు అప్పుడు లోకమంతా అమ్మవారి దగ్గర మొరపెట్టారు అప్పుడు అమ్మవారు ఏం చేసింది ఒక రోజున విష్ణువు లక్ష్మీదేవిని చూసి పక్కున నవ్వాడు ఆవిడకి ఇక్కడ ఏదో బొగ్గకి ఎంత మచ్చ అంటుకుంది ఇలా కాటుక ఇలా అనుకుంది బొగ్గకి మచ్చ అయింది బ్యూటీ స్పాట్ అయ్యింది అది చూచి విష్ణువు నవ్వాడు నవ్వగానే ఆవిడ కోపం వచ్చింది ఎందుకు ఈ నవ్వాడు పరస్త్రీ వ్యామోహంలో పడ్డాడేమో సమతి రావడం కంటే ముగుడు పోవడమే మంచిది అనుకుని ఈయన నిద్రపోతున్నప్పుడు ఈయన తల తెగి సముద్రం పాలైపోవాలని శపించింది ఒక రోజున ఆయన యుద్ధం చేసి అలిసిపోయి విల్లు తల కింద పెట్టుకుని నిద్రపోయాడు ఆ వింటి నారిని బ్రహ్మదేవుడు ఒక పురుగు ద్వారా కత్తిరింపజేశాడు ఆ వింటి నారి ఎక్కువ పెట్టినప్పుడు గట్టిగా ఉంటుంది కదా పురుగు కొరకగానే ఈ నారి పైకి లేచింది దానితో విష్ణువు తల తెగింది సముద్రంలో పడిపోయింది అప్పుడు విష్ణువుకి తల అతికిస్తే కానీ బతకడు గనక బ్రహ్మాది దేవతలు విశ్వకర్మ ద్వారా ఒక ఇనుముతో తయారు చేసిన గుర్రపు తల పట్టుకొచ్చి విష్ణువుకి అతికించారు అప్పుడు విష్ణువుకి తల మేడ ఏమైంది గుర్రపు తల అయ్యింది ఆయన తెల్లని రంగుల్లోకి వచ్చేసి ఈ గుర్రపు తలని ఇలా ఇలా తిప్పుకొని దానికి చైతన్యం ఇచ్చుకుని వాళ్ళు ఇనపతల కదా అని కదలకుండా ఉంటే ఇబ్బంది కదా దానికి కూడా ప్రాణం పోసుకుని బతికి ఆ హయగ్రీవుడిని సంహరించాడు అంటే హయగ్రీవ అవతారం ఎత్తితే కానీ హయగ్రీవుడు చావడు గనక ఈ విధంగా గుర్రపు రూపం ధరించి హయగ్రీవుడిని చంపాడు ఈ హయగ్రీవ అవతారంలో తెల్లగా ఉంటాడు ఆయన అందుకే జ్ఞానానందమయం ఇందాక ఆయన చివరిలో ధ్యాన శ్లోకం ఏమిటని అడిగారు కదా ఇది అనమాట ధ్యాన శ్లోకం జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతి ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే జ్ఞానానంద స్వరూపుడు ఆయన స్వచ్ఛమైన స్ఫటికంలా తెల్లగా ఉంటాడు సకల విద్యలకి ఆధారము అటువంటి గుర్రపు తల కలిగిన దేవుడికి నమస్కారం ఇది దానికి ధ్యాన శ్లోకం ఈ విధంగా లోక రక్షణ కోసం హయగ్రీవావతారం ఎత్తిన ఆ పుణ్యాత్ముడు ఎత్తిన స్థలం ఇప్పుడు అస్సాములోని గౌహతిలో ఉంది అందులో మణిపర్వతం అని ఒక పర్వతం ఉన్నది అస్సాములో బ్రహ్మపుత్ర అనేది మధ్యలో ఆ మణిపర్వతం మీద హోజు అనే ప్రాంతంలో హయగ్రీవుడి గుడి ఉంటుంది అద్భుతమైన స్థలం అది ఆ హయగ్రీవుడు ఇప్పటికి కూడా అందమైన రూపంతో దర్శనమిస్తాడు మీకోసం దేవీ భాగవతంలోని ఈ మొత్తం కథంతా కృప్